Ja, also Freunde, jetzt äh, bin ich da angekommen, äh, wo ich hingehöre. Ihr seht es ja vielleicht. Das hier ist das Stoffhändlerviertel. Und wie viele vielleicht äh, von euch ja wissen, bin ich äh, Doppelmeister, Damen- und Herrenschneidermeister. Auch äh, ja, Couturier genannt. Einziger Preisträger des äh, Baltic Fashion Awards für hohe Schneiderkunst. Und hier ist natürlich für mich das Paradies. Stoffläden ohne Ende. Einer schöner als der andere. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Also ich habe jetzt schon wieder äh, ja, lauter Ideen im Kopf, wo ich anfangen könnte und sagen, wow, aus dem Stoff, aus dem Stoff kann man was Tolles machen. Äh, ja, durch meinen ganzen Umzug jetzt hier nach Syrien bin ich ja jetzt natürlich zum Arbeiten jetzt in dieser, in dieser äh, ja, Richtung gar nicht mehr gekommen. Fehlt mir auch, ehrlich gesagt. Aber äh, hier bekomme ich doch glatt gleich wieder viel mehr Lust. Aber ich muss noch warten, bis ich alle Genehmigungen zusammen habe. Bis, bis ich alle äh, Genehmigungen zusammen habe. Und deswegen denke ich mal, werde ich vielleicht in einem halben Jahr wieder anfangen dürfen oder anfangen können, wenn das soweit ist. Also die Stoffhändler scheinen alle schon mal ganz nett zu sein. Ja, also äh, ich denke mal, mit dem werde ich ganz gut zurechtkommen. Also nur, äh, damit ihr wisst, äh, oder vielleicht wissen es auch viele gar nicht, was ich mache oder so. Äh, jetzt wisst ihr das. Also wie gesagt, auch einziger Preisträger des äh, Baltic Fashion Awards 2007-2008. Zum einen für die hohe Schna äh, äh, einziger Preisträger für die hohe Schneiderkunst. Und... Das andere äh, zusätzlich noch äh, den Publikumspreis für meine damalige Show. Ja, und meine Modelle. Ja. Und das ist eben halt das, was ich auch hier in Syrien machen möchte. Äh, ich habe in Hamburg in meinem eigenen Kulturhaus seit 2003 auch ausgebildet. Äh, das meiste alles Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und alle haben bei mir einen wunderbaren Abschluss gemacht, waren immer die Besten an den Schulen und an den Prüfungen. Und mein letzter Auszubildender, Paolo, wenn du es siehst, dir nochmal ganz liebe Grüße. Paolo war der letzte Auszubildende, den ich hatte und stammte aus Brasilien. Und ich möchte dasselbe jetzt hier in Syrien machen. Also ein neues Atelier, ein neues Atelieraufbau mit einer eigenen Atelierschule und dort acht bis zehn äh, Studenten ausbilden. Das ist das, was ich hier machen möchte und dafür habe ich eben halt alles, was ich in Hamburg hatte, alles verkauft. Und von den Erlösen will ich äh, zusehen, dass ich davon alles äh, ja, umsetzen kann, um hier direkt vor Ort äh, jungen Menschen eine Ausbildungsperspektive zu geben und das mit einem international anerkannten Berufsabschluss. Ihr könnt euch dafür, dazu jetzt noch so viel sagen, es ist, äh, wenn jeder, der äh, nach Deutschland kommt, muss ein, äh, äh, Berufs, äh, ein Berufsanerkennungsjahr machen oder äh, Berufspraktikum, bevor er überhaupt den Beruf äh, in Deutschland aufnehmen darf. Und ja, das sind solche äh, ein paar Bestimmungen von denen, also gibt es noch etliche in Deutschland. Und ja, wie gesagt, ich werde das jetzt hier machen und werde hier ausbilden, sodass die jungen Leute eben halt hier auch einen äh, vernünftigen, anerkannten Berufsstatus haben. Wenn ich Hilfe brauchen sollte und mein Geld nicht reicht, <lacht> dann komme ich nochmal auf euch zurück für meine Schule. Also, in diesem Sinne erst einmal euch äh, ganz liebe Grüße und wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Bis dann, ciao, liebe Grüße aus Syrien.